，毛霉菌病，一个可以夺走你眼睛的疾病。一八七六年，德国医师 o b r i n g e r 首次描述了毛霉菌病。他在一位21岁男病患的肺部解析图中清楚捕获他们。看仔细点，正是这些百色粘稠物导致了这位年轻病患反复出现肺部感染症状。一本名为《免疫受损者受感染后的皮肤状况》的书，用了照片告诉你这群家伙会如何折磨人：眼睛肿胀无法转动，皮下组织出血。鼻旁组织堵塞坏死，皮肤出现红斑，坏疽性蜂窝质炎，颚部坏死结痂。不过，这些病患都有不同程度的免疫问题。那么，真凶会是谁？真菌、根霉鼠、犁头霉鼠、毛霉鼠，还有致命罕见的，比如横梗霉鼠、灵芝霉鼠等。调查下，你会发现大部分真菌广泛存在于我们的生活中。那为什么就有些人重症状，有些不会？种种迹象指出，这家伙与人体免疫系统有很大关系。免疫力越低，感染风险越高，比如糖尿病、器官受益者、血色病、癌症等。类固醇，一种减缓身体发炎症状的药物，在长期服用下，也增加患毛霉菌病的风险。小小的东西为什么能有那么大的破坏力？这里就要介绍它的武器——菌丝，一种真菌用来获取养分的长形丝状物。真菌透过口鼻或伤口进入人体，在高血糖和低免疫力的加持下，它们快乐成长、生娃。它们的菌丝也越长越多，直到堵塞血管、组织坏死，形成血栓。好在人们对它们不是束手无策。代表药物有两性霉素 B。艾沙康唑和博沙康唑，手术简单粗暴，哪个组织坏死就移除哪个组织，包括移除颚、部分鼻子和眼睛。从这里可以看出，眼部感染的患者早在手术前就已经致盲，不是手术致盲。没有证据表明这些真菌只针对眼睛，眼睛不过是他们寄生的其中一个地方。目前还不知道为什么毛霉菌病在印度那么猖獗。不过有文献指出，亚洲的真菌品种比较致命。毛霉菌病属于罕见疾病，如果担心自己的免疫系统不给力，可以在沙尘的环境中戴上口罩，避免直接接触肮脏的水或泥土。如果喜欢这样的创作，请点赞、转发来支持我，订阅这个频道，以避免错过任何的更新。